न्यूज टेन तमिल चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू
சுப்பிரமணியம் அவர்களை வாழ்த்துறை வழங்க அழைக்கிறேன் இருக்கும் வணக்கம் சுதர்சனுடைய இந்த புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் கலந்து கொள்வதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி என்னோடு மேடையை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிற தமிழின் மிக முக்கியமான கவிஞரான தங்கை இளம்பரை அவர்களே பிரபா ரெட்டி திருமதி பிரபா ரெட்டி அவர்களே நண்பரும் இலக்கிய ஆர்வலருமான நெடுங்கிளி அவர்களே நண்பர் மதன் கேபிரியல் அவர்களே வந்திருக்கிற விருந்தினர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் நான் பிரபா ரெட்டி அவர்களையும் மதன் கேபிரியல் அவர்களையும் சுதர்சன் அவர்களையும் இன்றைக்கு தான் நான் பார்க்கிறேன் சுதர்சனுடைய கதைகளை படித்து அவரோட தொலைபேசியில் பேசிய விதத்தில் அவருடைய உற்சாகமும் இலக்கிய ஆர்வமும் தொழிலில் அவருக்கு இருக்கிற அந்த முனைப்பையும் நான் அறிந்து கொண்டேன் கவிஞர் இளம்பிரையோடு கிட்டத்தட்ட முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பழகி வந்தாலும் இன்றைக்கு தான் ஒரே மேடையில் அமர்ந்து நாங்கள் பேசுகிறோம் நண்பர் நெடுங்கிள்ளி கிட்டத்தட்ட இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக எனக்கு பழக்கம் அன்றைக்கு பார்த்த அதே தோற்றத்தோடும் இளமையோடும் மனசோடும் இருக்கிறார் எல்லோருக்கும் டெல்லிக்கு போகிற போது நெடுங்கிள்ளி ஞாபகம் வராமல் இருக்காது குறிப்பாக இலக்கியவாதிகளுக்கு அப்படி அறிந்தார்க்கெல்லாம் இனியனாக விறங்குகிற நெடுங்கிளியோடும் இன்றைக்கு இந்த மேடையை பகிர்ந்து கொள்கிறேன் நெடுங்கிளியின் வேண்டுகோளுக்கு நாங்க ஒரு பாடலோடு தொடங்குகிறேன் பாரதியாருடைய பாடல் தெளிவுறவே அறிந்திடுதல் தெளிவு தர மொழிந்திடுதல் சிந்தி பார்க்கே தெளிவுறவே அறிந்திடுதல் தெளிவு தர மொழிந்திடுதல் சிந்தி பார்க்கே களி வளர உள்ளத்தில் ஆனந்த கனவு பல காட்டல் களி வளர உள்ளத்தில் ஆனந்த கனவு பல காட்டல் கண்ணீர் துளி வர உள்ளுறுக்குதல் கண்ணீர் துளி வர உள்ளுறுக்குதல் இங்கு இவை எல்லாம் நீ அருளும் தொழில்கள் என்றோ இங்கு இவை எல்லாம் நீ அருளும் தொழில்கள் என்றோ ஒளி வளரும் தமிழ் வாணி அணியனேக்கு ஒளி வளரும் தமிழ் வாணி அணியனே எழுத்தாளர்களுக்கும் வாய்ப்பதில்லை இளம்பரைக்கு கூட அது வாய்க்கவில்லை ஆனால் எனக்கு வாய்த்தது அது நான் அப்போது ரோட்ரி சங்கத்தில் கும்பகோணத்தில் இருந்தேன் அதனால் அந்த நண்பர்கள் ஒரு பெரிய விழாவாக ஏற்பாடு செய்து அப்போது தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தின் துணை வந்தராக இருந்த அவ்வை நடராஜன் அதை வெளியிட்டார் அது மாதிரி இப்படி ஒரு நிகழ்வு முதல் புத்தகம் இப்படி ஒரு சந்தோஷமான தருணம் அதில் நாங்களும் இங்கே இருக்கிறோம் அப்படின்றது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது முதல் தொகுப்பு வரும்போது அது 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 என்ன சொல்கிறது அது முதல் குழந்தை பெற்றது போலதான ஒரு சந்தோஷம்தான் அவர் இந்த புத்தகத்துக்கு பரிசுகளை பெற வேண்டும் என்ற என் வாழ்த்துக்களையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ரொம்ப வித்தியாசமான 
முயற்சிகளை இந்த முதல் தொகுப்பிலேயே சுதர்சன் மேற்கொண்டிருக்கிறார் அதாவது தமிழ் கதை பரப்பில் பேசப்படாத விஷயங்கள் சொல்லப்படாத விஷயங்களை கான்டெம்பரரி கேரக்டர்ஸ் இன்றைக்கி இருக்கிற நவீன இதில் இருக்கிற அந்த பாத்திரங்களை அவருடைய கதைகளில் நான் கண்டேன் ஒரு செஸ் விளையாட்டு ரெண்டு பேர் செஸ் விளையாடுறதுல ஏதோ ரெண்டு பேர் விளையாடி நான் எனக்கு தெரியாது அந்த விளையாட்டெல்லாம் சார் ரெண்டு பேர் விளையாடிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு மட்டும்தான் அது நமக்கு தெரியுது அதில் குதிரை ராஜா ராணி சேவகன் இப்படி இருக்கிறதா தான் நமக்கு தெரியுது ஆனால் அதுக்குள்ள வந்து என்ன மாதிரியான பாலிடிக்ஸ் ஒரு இயந்திரமே செஸ் விளையாடுது மனிதனோடு கூட அப்புறம் அந்த செஸ் விளையாடும் போது ஒருத்தரோட வெற்றி காணுவதற்கு என்ன விதமான இயந்திர ரீதியான தந்திரங்கள் மேற்கொள்ளப்படுது அப்படிலாம் ஒரு கதை எழுதியிருக்கிறார் அது ரொம்ப வித்தியாசமான கதை அந்த மாதிரி கதையை தமிழில் இது வரைக்கும் வந்ததாக எனக்கு நினைவில்லை என்னுடைய வாசிப்பு உட்பட்டு அது மாதிரி அந்த அந்த தொழில்நுட்பமெல்லாம் அவ்வளவு அழகாக சொல்லியிருக்கிறார் அந்த 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 செஸ் விளையாடுற விளையாட்டே ஒரு ஒரு சூதாகவும் அது வந்து ஒரு அந்த அந்த வெற்றியை சேஸ் பண்ணி போகும்போது எந்த வித நியாய தர்மமும் இல்லாமல் இன்னும் இன்னொரு மனிதர்கள் வருத்தப்படுவாங்களே வதைப்படுவாங்களே நினைக்காம அந்த வெற்றியின் மீது மோகம் உள்ள வெறி கொண்ட மனிதர்கள் என்னமெல்லாம் செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுடைய மனசுக்குள்ளெல்லாம் ஊடாடி அந்த கதை போகுது நான் அந்த பேச்சுக்கு இடையில் ஒரு பாட்டை பாடணும்னு நினச்சேன் ஆனால் நம்ம பாடலோடு தொடங்குங்கன்னு அவர் சொல்லிட்டார் அந்த நான் அந்த இந்த பாடலுக்கும் இப்போ நான் சொல்ல போகிற விஷயத்துக்கும் ஒரு பொருத்தமாக இருக்கிறது ஏன்னா எதுக்கு உபயோகம் இருக்குது யாருக்கு நாள் உபயோகம் இருக்குதுன்னு நீங்கள் எதையுமே அசியூம் பண்ண முடியாது அப்படி ஒரு கதை ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான முக்கியமான ஒரு கதை நான் வந்து ஒரு கவிதை எழுதியிருந்தேன் சுந்தரராமசாமி நம்ம நெடுங்கிழி பேசும்போது குறிப்பிட்டார் ஈஸ் அ ரைட்டர்ஸ் ரைட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவர் எடிட்டராக காலச்சுவடில் இருக்கும்போது இந்த கவிதையை தேர்வு பண்ணி போட்டுட்டு அப்புறம் அவன் எனக்கு பேசினார் ரொம்ப சாதாரணமான எளிமையான கவிதை அது அந்த கவிதை இது சொல்கிறத விட பாடிடுறேன் ரோஜா என்றால் கொள்ளை அழகு ரோஜா என்றால் கொள்ளை அழகு மல்லிகையின் மகத்துவம் சொல்லி தெரிவதில்லை மல்லிகையின் மகத்துவம் சொல்லி தெரிவதில்லை துளசியின் புனிதம் ஊரறியும் துளசியின் புனிதம் ஊரறியும் செம்பரத்தை அர்ச்சனைக்கு உமையிலே சரிமானத்துக்கு வில்வையிலே சர்க்கரைக்கு வெண்டை மூளைக்கு நல்லது வில்வையிலே சர்க்கரைக்கு வெண்டை மூளைக்கு நல்லது எண்ணெய் கறிக்க கத்தரிக்காய் பார்வைக்கு அழகாய் பட்டன் ரோஸ்கள் எதற்கு இடையில் கொழுத்து செழித்த இந்த குரோட்டன்ஸ்கள் பிடுங்கி எரியுங்கள் என்கிறார் சகதர்மினி பிடுங்கி எரியுங்கள் என்கிறார் சகதர்மினி எல்லாவற்றிற்கும் உபயோகத்தை உணர முடியுமா நம்மால் 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 இப்படி அந்த அந்த நமக்கு தெரியாது எதுக்கு என்ன உபயோகம் இருக்குன்னு சொல்லி தொடர்ந்து தன்னுடைய பால்யத்திலிருந்து பூட்டுக்களை திறக்கிற ஒரு ஒரு பாத்திரம் அவன் பூட்ட விதவிதமான திறக்க முடியாத பூட்டெல்லாம் திறக்கிறான் அவன் வந்து பிற்பாடு பார்த்தா கிட்டத்தட்ட அதிலேயே ஒரு இதாகி வேற விதமான ஆளாக அவன் ஒரு மாதிரி இருக்கிறான் அவன் பிற்பாடு படித்து வரும்போது இன்டர்நெட்டில் லாக்காக இருக்கிற எல்லா விஷயங்களையும் திறக்கிறவனாக மாறுறான் வந்து ஒரு திருடம் கேட்டதட்ட அவன் வந்து வேறு விதமான ஆளாக மாறுறான் வந்து யார் எப்படி உருமாறுவாங்க என்னத்தினால் ஆவாங்க அப்படின்னு நம்ம அசியம் பண்ணவே முடியாது அப்படி அவன் அவன் லாக் பண்ணுறான் அதுக்குள்ளார போய் என்னென்னமோ வேலையெல்லாம் பார்க்குறான் 
அவனை கொண்டு வந்து முறைப்படி சேனலைஸ் பண்ணி அந்த விஷயத்தை ஒழுங்காக செய்கிற ஒரு ஆளாக அந்த கதையில் மாற்றுறாங்க ஒரு 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 இது மாதிரி ஹேக் பண்ணுற ஒரு ஆள் எல்லாத்தையும் திறந்து உள்ளே போய் பார்க்குற ஒரு ஆள் ஒரு நெட்டில் போய் ஐபி அட்ரஸை வச்சு அவன் யாருன்னு கண்டுபிடிக்கிறது இந்த மாதிரி பல வேலைகளை சொல்கிற ஒரு கிரிமினல் மைண்டு உள்ள ஒரு ஆளை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டிவான ஒரு வேலைக்கு அவங்க பயன்படுத்துகிற மாதிரியான ஒரு ஒரு கதை அந்த கதையை வந்து சுதர்சன் ரொம்ப அழகாக கொண்டு போயிருந்தார் அது வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான கதை இப்போ அப்படி இருக்காங்க வைரஸை வந்து அவனையும் உருவாக்குறான் வைரஸை விற்கிறவனாவும் அவனையும் மாறுறான் அப்படி இது என்ன மாதிரி இந்த இதில் வந்து வியாபாரிகளுக்கு பணம் வேணும் எதையோ விற்று பணம் வேணும் அதுக்கு எந்த அறமும் தேவையில்லை ஆனால் சுதர்சன் அதில் கன்ஸ்ட்ரக்டிவான விஷயமா அது சொல்லியிருக்கிறாரு அதே மாதிரி இந்த நவீன உலகத்தினுடைய பல்வேறு முகாம் அது தளங்களில் இருக்கிற உள்ளடக்கங்கள் அது வந்து ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக சொல்லிட்டு போகிறாரு அதுக்குள்ளர மனித உணர்வுகள் மனித மனசுக்குள்ள இருக்கிற பேராசை அபிலாஷை தந்திரம் சூது ஒரு வினோதமான உணர்வுகள் சித்தங்கலங்கிய பாத்திரங்கள் இப்படி அவரோட கதைகளில் ரொம்ப வித்தியாசமான பரப்பில் எழுதியிருக்கிறார் ஒரு 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 அந்த அந்த பூட்டு சம்மந்தமான ஒரு கதை சொன்னேன் இல்லையா அதை நான் சரியாக சொல்ல நீங்கள் படிக்கணும் அதை படித்தீங்கன்னா அது புரியும் அதில் கவித்துவமான ஒரு வார்த்தை வருது உன்னால் மனிதர்களை உன் வாழ்க்கையிலிருந்து பூட்டிவிட முடியாது அப்படின்னு ஒரு வரிவர் இதுக்கு ஒரு போயம் இது வந்து இப்போ எனக்கு யாரோ ஒருத்தரை பிடிக்கலை அது சொந்தக்காரங்களாக இருக்கலாம் இல்லை நண்பர்களாக இருக்கலாம் நண்பர்களாக இருந்து நமக்கு எதிராக இருக்கிறவங்களாக இருக்கலாம் நம்ம ஆனால் அவங்கள சந்தித்து தான் தீரணும் எங்கேயோ நீங்கள் ஒரு இடத்துல சந்தித்து தான் தெரியும் ஒரு கல்யாணத்தில் பார்க்க முடியாது இருக்கும் ஒரு கூட்டத்தில் பார்க்க முடியாது இருக்கும் அது நிர்பந்தம் தான் அப்படி நேர்ந்துடும் அது வெவ்வேறு அர்த்தங்களை கொண்ட சப்டெக்ஸ்ட் கொண்ட ஒரு வரியாக கவித்துவம் நிறைந்த ஒரு வரியாக நான் அதில் படித்தேன் உன்னால் மனிதர்களை உன் வாழ்க்கையிலிருந்து பூட்டிவிட முடியாது அப்படின்னு ஒரு வரி எழுதியிருந்தேன் ஒரு அது ஒரு தங்க மணி மாதிரி இருந்துச்சு அந்த 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 கதைக்குள்ள உன் பூட்டுகளை எதை கொண்டு செய்கிறாய் என்று தெரியல அப்படின்னு ஒரு நவீன திருடனின் வாசகம் போல் அதை எழுதியிருக்கிறார் அந்த அந்த கதையோடு சேர்த்து நீங்கள் அதை படிச்சிங்கன்னா தெரியும் அதே மாதிரி சைக்காட்டிக் எவால்யூவேஷன் சம்மந்தமாக பைபோலார் டிசார்டர் சம்மந்தமாக இது மாதிரியான கதைகள் தமிழில் இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு கோபிகிருஷ்ணன் ஒரு முக்கியமான ரைட்டர் மனோதத்துவ ரீதியான கதைகளை அதிகம் எழுதின எழுத்தாளர் கிரியா பதிப்பகத்தில் அவருடைய ஒவ்வாத உணர்வுகள் அதெல்லாம் புத்தகமாக வந்திருக்கு அவர் தான் இது மாதிரியான கதைகளை எழுதியிருக்கார் அந்த மாதிரி கதைகளையும் சுதர்சன் இதில் எழுதியிருக்கிறார் விஞ்ஞானபூர்வமான கதைகள் காக்கா எஸ் ஐஃபன் ஏ ஒன் அப்படின்ற மாதிரி விஞ்ஞானபூர்வமான கதைகளையும் சுதர்சன் எழுதியிருக்கிறாரு படித்து முடித்த பிற்பாடும் அந்த அந்த பாத்திரங்களும் சரி சில உள்ளடக்கங்களும் சரி இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த கவித்துவம் நிறைந்த வரிகளும் சரி நம்ம மனசில் இந்த கண் செமிட்டும் கதைகள் போல் நமக்குள்ளே கண் செமிட்டிக்கிட்டே இருக்குது அதனால் சுதர்சனுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை அன்பை தெரிவித்துக்கிறேன் நன்றி நாட்டுப்புற சொல்லாடல்களை கவிதையின் இழையோட விட்டு சராசரி மனிதனின் அவலங்களை யதார்த்தத்தோடு தன் கவிதைக்குள் பதித்து வைத்திருக்கிற மிக முக்கியமான பெண் கவிஞர்களில் ஒருவராக கவிஞர் இளம்பிரையை பார்க்கலாம் கவிஞர் இளம்பிரையை அழைக்கும் முன் ஓரிரு கவிதைகளை நான் கூறிவிட்டு அவரை அழைக்க விரும்புகிறேன் காரணம் அவர் எப்படிப்பட்ட கவிதைகளை இயக்கியிருக்கிறார் என்பதை நமக்கு கவனத்துக்குரியது ஒரு அம்மாவின் வாயிலாக ஒரு நிற ரசியலை மிக அழகாக சொல்லிவிட்டு அசாதாரணமாக சொல்லிவிட்டு சென்றிருக்கிறார் சோப்பு போட்டு குளிச்சேன்னா செவந்து போய் செவந்து செவந்து போயிடுவ பொண்ணு காட்டு புழுதிக்குள்ள தூங்க விட்டு போனவளே ரொம்ப ரொம்ப எளிமையான வார்த்தைகள் இது எல்லாமே நாட்டுப்புற சொல்லாடல்களில் இருந்து அவர் உபயோகப்படுத்துகிற வார்த்தைகள் நீ சோப்பு போட்டு குளிச்சேனா செவந்துடுவ பொண்ணு ஒரு நிற அரசியலை மிக அசாதாரணமாக தன்னுடைய தாயின் வாயிலாக அவர் இந்த கவிதையின் மூலம் அற்புதமாக தெரிவிக்கிறார் இப்படி பல கவிதைகள் முள்ளிவாய்க்கால் பற்றி குறிப்பிடும் பொழுது உம் உடல்களில் உயிர் அசைகிறது எம் உயிர் உடல்களில் பிணம் நடக்கிறது என்று
என்று கூறியிருப்பார் இப்படிப்பட்ட ஒரு மிக மிக கவித்துவமான விஷயங்களை மிக எளிய சொல்லாடல்களோடு பயன்படுத்தி மிக எளிய மனிதர்களுக்கும் அது யதார்த்தமாய் போய் சேருகிற கவிதையின் பொய்மைத்துவத்தை அகற்றிவிட்டு உண்மைத்தனத்தை யதார்த்தத்தை சக மனிதனின் வாழ்வின் அவலநிலையை முன்னால் நிறுத்துகிற மிக மிக முக்கியமான பெண் கவிஞர்களில் இளம்பிரை அவர்களும் ஒருவர் அவரையும் நான் இப்பொழுதுதான் அவருடைய கவிதைகளோடு நான் உரையாடி இருக்கிறேன் நான் அவர்களை சந்தித்ததில்லை இதுதான் நான் அவருடைய முதல் முறையாக அவரை சந்திக்கிறேன் அவரை நான் கருத்துரை வழங்க மிக தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் இந்த நிகழ்வில் இந்த மேடை என்பது மிகவும் மகிழ்ச்சிகரமானதாக இருக்கிறது ஏனென்றால் யாருமே ஒரு பாசாங்கற்ற மனிதர்களை இங்கே பார்க்கிறேன் அதுதான் ஒரு நிறைவாக இருக்கிறது மன நிறைவாக மதிப்பிற்குரிய கவிஞர் அண்ணன் ரவி சுப்பிரமணியன் அவர்கள் புதிதாக எழுத வருகிறவர்களுக்கு மட்டுமல்ல எழுதி நல்ல அனுபவம் உள்ளவர்களுக்கும் இன்றளவும் அவர் வழிகாட்டியாகவும் ஆலோசகர்களாகவும் தமிழில் தனித்துவம் மிக்க ஒரு கவிதை ஆளுமையாக திகழ்பவர்கள் அவர்களோடு உட்கார்ந்திருப்பது என்பது எனக்கு சிலிர்ப்பாகவும் பெருமையாகவும் இருக்கிறது இந்த பக்கம் நம்ம சகோதரி பிரபா அவர்கள் அவர்களை தொலைக்காட்சியில் தான் நான் பார்த்துருக்கிறேன் அவ்வளவு பக்குவமாக பேசுவாங்க அந்த பேச்சை நான் வந்து அப்படி ரசிப்பேன் அவ்வளோ கேட்குறவங்களுக்கு அவ்வளோ இதாக எத்தனையோ தடவை வந்து அவங்களுடைய சேனலில் அவங்க நிகழ்ச்சி பார்த்துருக்கிறேன் அது வந்து அப்படி ஒரு பண்பு மிக்க ஒரு பெண்மணி ஒரு அழகு என்பது திருவிக்கா சொல்லுவார் உடல் நிறத்திலோ மூக்கு கண்ணாடியிலோ பட்டுடையிலோ பிற அணிகலன்களிலோ அமைந்திருப்பது அன்று மூளை இதயம் கல்லீரல் மண்ணீரல் உள்ளிட்ட பேருறுப்புகள் செழிய நிலையில் நின்று ஒழுங்கு பெற கடனாற்றுவது தான் அழகு அப்படின்பார் அப்படி முழுமையான அழகை அவர் கூறும் அவருடைய பேச்சு வந்து அப்படித்தான் இருக்கும் அவர்களோடு இன்று இருப்பதும் எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை அளிக்கிறது அதே மாதிரி நம்முடைய மதன் சார் அவர்கள் அவங்க சொன்னாங்க என்னுடைய கவிதைகளை அந்த கவிதைகள் வந்து அவங்க சொன்ன வரி வந்து மாற்றி சொன்னாங்க அந்த கவிதையை நான் நேரம் இருந்தால் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு கவிதை மட்டும் சொல்கிறேன் ஏன்னா உங்களை பார்த்தா எனக்கு அவ்வளோ மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இந்த விழாவின் நாயகன் சுதர்சன் சார் அவங்க அவங்க வந்து என்ன எப்போ என்ன நான் நினைக்கிறேன்னா இந்த விழாவை நான் எதை நினைக்கிறேன்னா இங்கே உறவினர்கள் நண்பர்கள்லாம் வந்திருக்கிறீங்கல்ல ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பார்த்து சிரிக்கிறீங்க அந்த மன கிளர்வு அந்த உள்ள எழுச்சி இருக்குல்ல அதுதான் விழா அப்படியே கொண்டாடுறீங்க செல்ஃபி எடுத்துக்கிறீங்க நம்முடைய வாழ்க்கைங்கிறது வெறும் நினைவுகளால் தான் ஆனது ஒன்றுமே கிடையாது நீங்கள் நினச்சி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நினைவுகள் 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 நினைவுகளை தவிர ஒன்றுமே இல்லாத மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் வாழ்க்கையில் அப்படிப்பட்ட நினைவுகளைத்தான் அவர்கள் வந்து ரொம்ப அருமையாக பரமேஸ்வரனின் வாழ்க்கை என்று எழுதியிருக்கிறார்கள் நான் ஒரு சாதாரணமாக தான் படிக்க ஆரம்பித்தேன் ஒரு மூன்று பக்கத்தில் எனக்கு நல்ல புத்தகம் இது தேருமா தேராதா என்பதை கண்டுபிடிக்க தெரியும் அதன் பிறகு அதை வைத்து விடுவேன் எப்போதாவது தான் படிப்பேன் ஆனால் இவர்களுடைய புத்தகம் படித்தவுடன் அது தொடர்ந்து ஒரு நதியில் விழுந்த ஒரு மலரை போல ஒரு இலையை போல நம்ம இழுத்து கொண்டே சென்று விட்டது அதை என்னால் நிறுத்தவே முடியவில்லை ஏனெனில் அந்த புத்தகம் என்பது பொய் சொல்லவில்லை அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடித்திருந்தது இலக்கியத்திற்கு மெய்தான் அழகு பொய் அழகல்ல எந்த ஒரு விஷயத்துக்குமே மெய்தான் அழகு இப்போ நீங்கள் ரொம்ப உலக புகழ்பெற்ற பிரசித்தி பெற்ற நாவல் பரிசு பெற்ற நாவல்களை எல்லாம் படித்து பார்த்தீர்கள் என்றால் அது என்ன எதுக்காக இந்த புத்தகத்துக்கு நோபல் பரிசு கொடுத்தாங்க அப்படி என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்கள் சிந்திச்சு பார்த்தீங்கன்னா உண்மை இருக்கும் அதில் எவ்வளவு மோசமானதாக இருந்தாலும் உண்மையை பேசியிருப்பாங்க அந்த உண்மைக்கு கிடைத்த பரிசாகத்தான் அதுக்கு இருக்கும் ஒரு அம்மாவை பிடிக்கலைன்னா அம்மாவை பிடிக்கலைன்னு எழுதியிருப்பாங்க நம்ம இது மாதிரி பிடிச்ச மாதிரி ஒரு பாவலா பண்ணிக்கிட்டு பிடிக்காத மாதிரி அது வே வாழ்க்கை வேற வார்த்தை வேறையாக இருக்காது அந்த உண்மைக்காக கிடைத்த பரிசாகத்தான் அது மிக சிறிய புத்தகங்கள் எல்லாம் நோபல் பரிசு வாங்கியிருக்கு காணாசு வந்து நிறைய புத்தகங்களில் தமிழை நமக்கு மொழிபெயர்த்து கொடுத்துருக்குறாரு நீங்கள் வாய்ப்பு இருந்தால் அதெல்லாம் படிங்க அப்புறம் இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து ஒரு அருமையாக ஒரு சந்திப்பை வந்து ஒரு இலக்கிய விழாவாகவும் ஒரு குடும்ப உறுப்பினர்கள் சந்திப்பாகவும் அது மாற்றி யோசிச்சா இருக்கு பார்த்திருக்கீங்களா சுதர்சன் சார் அந்த மாற்று யோசனைக்கே அவருக்கு முதலில் ஒரு வணக்கம் சொல்ல வேண்டும் 
ஏனென்றால் எல்லோருடைய மனதிலும் எல்லாம் தோன்றிவிடாது சில பேரால் தான் இப்படியெல்லாம் விலகி நின்று வித்தியாசமாக சிந்திக்க முடியும் நான் அந்த கவிதையை சொல்லிவிட்டு அவர் புத்தகத்துக்கு வருகிறேன் அந்த நம்ம வரவேற்புரை வழங்கிய மதிப்பிற்குரிய நெடுங்கிலி நண்பர் அவர்கள் சொன்ன கவிதை நானும் அவர்களை இன்று தான் நேரில் பார்க்கிறேன் அவர்களை பல முறை நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் என்று தான் நேரில் பார்க்கிறேன் ஒரே ஒரு கவிதை உதாரணத்திற்கு அம்மாவை பற்றியது இந்த கவிதை அம்மாவை பற்றியதுன்னா என்னுடைய அம்மாவை பற்றியதும் கிராமத்தில் இருக்கிற எல்லா அம்மாவை பற்றிய கவிதை அது தாளாட்டு பாடாமல் தனித்தழுக விட்டவளே காட்டு வேலைக்கென்ன கதற விட்டு போனவளே வயசு பத்தாகும் முன்னே வயலுக்கு இழுத்தவளே பள்ளிக்கூடம் போனாக்கா பணமாக கொடுக்குறாங்க இடுப்பு துணி சரி இல்லாமல் படிப்பெண்ணடி உனக்கு வாடி வயலுக்கென வம்பு செஞ்ச என் தாயே மணிகணக்கா படித்தாக்கா மன்னனைக்கு எங்கே போவேன் பறித்த பறித்த நீ என் பாவத்தை கொட்டுறியே என விளக்க அணைக்க சொல்லி வேதனைப்பட்டதாயே பரீட்சைக்கு கட்ட வேணும் பணம் கொடுமா இன்னு கேட்டால் படிக்க வச்சு என் பேர் பட்ட பாவத்தை நான் செஞ்சு விட்டேன் என அழுது அழுது ஒரு அஞ்சு ரூபா தந்தவளே காலுக்கு செருப்பு இல்லாமல் நான் கஷ்டப்பட்டு நடக்கிறேன்னு மொட்டை காலோடு நீ முள்ளு வெட்டி விற்றுப்பட்டு மட்டை விலையில் ஜோடி செருப்பு வாங்கி தந்தவளே வீடு ஒழுகுனப்ப வேதனையை மாற்ற நீயும் கோடை மழை தானே குளிர்ச்சி தான் பெய்யட்டும் போன்னு ஐப்பசி மாதத்து அடமழையை சொன்னவளே ஏரோ பிள்ளனாமே எட்டி பறக்குமாமே நேராக குதிக்கணுமா நின்றுக்கிட்டே போகணுமா என்னை தொண்ணூற்றி மூணு வாக்கில் துணிச்சலாக கேட்டவளே என்னை பெற்ற என் தாயே உன் பள்ளிக்கூடத்து மக பாட்டு கட்டி பாடுறோமா நான் எங்கே தெரிஞ்சாலும் என் இதயத்தில் வாழ்கிறேன் உனக்குத்தான் மொதல் பாட்டு என் உயிர் பாடும் தாளாட்டு இப்படி முடியும் அந்த கவிதை அந்த கவிதையைப் போலத்தான் அவருடைய தந்தையின் வாழ்வின் சம்பவங்களும் இந்த புத்தகத்தில் படிப்படியாக அப்படியே விரிந்து செல்கின்றன நீங்கள் அந்த புத்தகத்தை வாசிக்கும் போது நான் சொல்வது என்பது வேறு நீங்களாக வாசிக்கும் போது உணர்வது என்பது வேறு அதில் உள்ள நுட்பமான பகுதிகளை நீங்கள் உணர முடியும் ஒன்று இல்லை ஒரு பதினோரு வயதில் சிறுவனாக இருக்கும்போது பசி ஒரு ஆப்பம் அப்பம் கூட சாப்பிட்டதற்காக அடிபட்டு பசியோட வீட்டை விட்டு போன ஒரு மனிதர் இருபத்தைந்து வயதில் இளைஞராக திரும்பி வருகிறார் வீட்டிற்கு அவரை வீட்டில் யாருக்குமே அடையாளம் தெரியவில்லை அவருடைய தந்தையார் ஒரு மளிகை கடை வைத்திருப்பவர் அந்த குடும்பம் ரொம்ப சோகத்தில் என்னதான் ஆத்திர அவசரத்தில் பிள்ளைகளை அடித்து திட்டு எது திட்டியிருந்தோம்னா கூட அவர்கள் போன பிறகு அவர்கள் மிகவும் யோசித்திருப்பார்கள் கவலைப்பட்டிருப்பார்கள் அவர் வந்தவுடன் அவ்வளவு சந்தோஷப்படுகிறார்கள் அதன் பிறகு அவர் அவர் எடுத்துக்கொள்கின்ற பொறுப்பு பொதுவாக வீட்டை விட்டு ஓடி போகிற சிறுவர்கள் சிறுமிகளை எல்லாம் பார்த்தோம் என்றால் ஏதாவது ஒரு கும்பலிடம் சிக்கி வழி தவறி போய் மாட்டி சிக்கி சின்னாபண்ணமானவங்க தான் நிறைய இருப்பாங்க ஆனால் பரமேஸ்வரன் ஒரு தொழிலை கற்றுக்கொண்டு வருகிறார் அவர் மிகவும் நேர்மையாகவும் உண்மையாகவும் அவருக்கு உழைப்பு 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 எப்படி இவர் இப்படி மாற்றி யோசிச்சாரோ அதே மாதிரி வேற வேற அந்த மெக்கானிக் தொழிலேயே கூடுதலாக நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறத யோசித்து யோசித்து ஒரு பெரிய ஒரு பிள்ளைகளுக்கான ஒரு வளத்தை பிள்ளைகளுக்காக மட்டுமல்ல உறவினர்களுக்காக அவரோடு கூட இருந்தவர்கள் வேலை பார்த்தவர்கள் எல்லோருடைய வாழ்விற்கும் பொறுப்பேற்றுகிறார் அதெல்லாம் ரொம்ப தன்னுடைய கடமையே உதறிவிட்டு போகிறவர்களை நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கிறோம் நம்பியவர்கள் வந்தவர்கள் வராதவர்கள் மதிப்பவர்கள் மதிக்காதவர்கள் எல்லோருக்கும் பொறுப்பேற்று அப்படி ஒரு முழு மனிதனாக அவர் இருக்கிறார் அவருடைய குறைகளையும் அவர் எழுதியிருக்கிறார் அவர் குடிப்பது அவர் கோவப்படுவது தாயை அடிப்பது எதையுமே மறைக்கல அதனால தான் இந்த புத்தகம் வந்து உண்மையை பேசுது அதனால எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன் இன்னொன்று வந்து பாரதியார் வந்து இப்போ புதுச்சேரியில் தங்கியிருந்த போது பாண்டிச்சேரியில் ஒரு பெரிய புயல் அடிச்சு தான் புயல் அடிக்கும் போது என்ன தேங்காய் மாங்காய் எல்லாம் விழும் நாமெல்லாம் போய் தேங்காய் மாங்காய் தான் பொறுக்குவோம் ஆனால் பாரதியார் என்ன செஞ்சாராம் அந்த புயலில் இறந்து கிடந்த பறவைகளை எடுத்துக்கொண்டு நல்லடக்கம் செய்தாராம் அதே போலவே இதில் ஒரு நிகழ்ச்சி இருக்கிறது ஒரு புயல் அடிக்கிறது ஒரு மரம் அது வந்து பெரிய மரமாக இருந்தால் ஒரு குறு மரமாக இருந்திருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் அந்த மரம் அந்த புயலில் அப்படியே அலை கழிந்து ஆடுகிறது தந்தையார் என்ன செய்கிறார் பரமேஸ்வரன் அந்த மரத்தை காப்பாற்றுவதற்காக அதை போய் கட்டி பிடித்து கொள்கிறார் அப்படியே உடம்பே சிலிர்த்து விட்டது எனக்கு அதாவது அவருக்கு எழுத தெரிந்ததால் அதை எழுதி விட்டார் இவர் தந்தைக்கு எழுத தெரியவில்லை ஆனால் இவர் எழுதி விட்டார் அதை எவ்வளவு பெரிய உயர்ந்த பண்பு பாருங்கள் அப்புறம் ஒரு கட்டத்தில் அந்த ஜாதகம் 
சிங்கம் ஜோசியம் இதெல்லாம் நமக்கு அடிமேல் அடி விழும்போது நம்ம என்னதான் பெரியார படிச்சிருந்தாலும் பகுத்தறிவாளியா இருந்தா கூட இப்படி இருக்குமோ யாராவது சொல்லும் போது அதை நம்புவோம் அப்படி நம்பிய ஒரு மந்திரம் செய்பவர் ஒருவரிடம் நிறைய பணத்தை இழந்து விடுகிறார் அவர் ஒரு இக்கட்டான தருணத்தில் இழந்து விடுகிறார் இந்த மந்திரவாதிகள் ஜோசியம் சொல்பவர்கள் எல்லாம் பெரும்பாலும் நம்முடைய குழப்ப மனநிலையை பயன்படுத்தி அதை குழம்பிய குட்டையில் தானே மீன் பிடிக்க முடியும் என்று பிடிப்பவர்கள் எனக்கும் இது போன்ற ஒரு ஒரு நல்ல நாவலையோ ஒரு நல்ல எழுத்தையோ படிக்கும் போது நம்முடைய வாழ்வில் நிகழ்ந்த நிகழ்ச்சிகளையும் அது வந்து வெளிக்கொணரும் அந்த உணர்வுகளை அந்த எண்ண கிளர்வு நமக்கு ஏற்படும் அப்படிப்பட்ட ஒரு எண்ண கிளர்வினை அது தந்தது எனக்கும் பல நிகழ்ச்சிகள் நினைவிற்கு வந்து கொண்டே இருந்தன என்னுடைய மகன் பெரிய மகன் நல்ல முருக பக்தன் வீட்டில் நல்ல மணி அடித்து சாமி கும்பிடுவார் எனக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆனவுடன் நான் சாமிக்கு என்ன வைத்து படைக்கிறார்கள் என்று தான் பார்ப்பேன் சாமி பார்த்து கொள்வார் மற்றவற்றை என்று அவ்வளவாக போவேன் கும்பிடுவேன் எல்லாரும் மற்ற உணர்வுகளை மதிப்பேன் யாருடைய உணர்வையும் புண்படுத்த மாட்டேன் நான் அதனால் அவர் அவர் ஒரு தடவை எனக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆனோன்னு ஒரு சாமியார்கிட்ட போயிட்டு அவர் எனக்கு அங்கேருந்தே எனக்கு தொலைபேசி செய்கிறார் அம்மா உங்களுக்கு இன்னொரு ஆக்சிடெண்ட் ஆகுமா சாமி அவர் சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் இல்லை தம்பி அதெல்லாம் ஒன்றும் ஆகாது நான் நல்லா இருக்கேன் சாமியாரே பேசுகிறாருமா அப்படின்னு சாமியார்ட்டையே கொடுத்துட்டான் கொடுத்தோன்னா அவர் வாங்கி பேசுனார் எப்படி இரு உங்களையெல்லாம் இன்னுமா பிடிச்சி உள்ளே போடாமல் இருக்காங்க நான் கேட்ட மொதல் வார்த்தை ஏதாவது பிள்ளைங்க வந்து நம்பி வந்தால் நல்ல வார்த்தை நம்பிக்கை பணம் கூட கூடுதலாக வாங்கிங்க நம்பிக்கையே நாலு வார்த்தை சொல்ல விட இன்றைக்கி உங்களுக்கு நல்ல நேரம் சரியில்லை அவ்வளோதான் அப்படின்னு அவர்கிட்ட சொல்லிட்டேன் ஆனால் இவன் வாங்கி ஃபோனை மறுபடியும் வாங்கிட்டு அம்மா சாமியார்கிட்ட என்னமா சொன்னீங்க அவர் வேர்த்து போயிட்டுமா வெலை வெலைன்னு இருக்கிறாரு அப்படி அதே மாதிரி பரமேஸ்வரன் என்ன செய்வார் ஒரு குழப்பமான நிலையில் போய் ஒரு சாமியார்கிட்ட போயிடுவார் அந்த சாமியார் போலி சாமி சாமியார்னாலே பெரும்பாலும் போலி நான் இதை தனியாக வேற நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை போலி சாமியார் அவர் எப்படியோ இவங்களுடைய கடையில் ஏதாவது புதச்சி வச்சுருவாங்க இல்லைங்களா புதச்சி வச்சுட்டு எடுப்பது போல் தோண்டுவது போல் தோண்டி எடுத்து அவருடைய பொய்மையை காப்பாற்றுவதற்கு அவர் செய்த முயற்சி பின்னால் இவருக்கு தெரிய வருகிறது அப்போது அவர் வந்து ரொம்ப மனம் அருந்துகிறார் அப்புறம் அந்த பெண் குழந்தையை வளர்ப்பதை பற்றி எழுதியிருக்கிறார் குழந்தைகளை மனைவியோடு அவ்வளோ சண்டை போடுறவங்க அடிக்கிறவங்க குழந்தைகளை வந்து எந்த வார்த்தையும் சொல்லாமல் அப்படி வளர்க்குறாங்க எதை தொலைச்சாலும் சரி திட்டுறதே கிடையாது ஆனால் அவர் படிக்காதவர் அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறார் உண்மையிலே படித்தவர்கள் கூட அவ்வளவு குழந்தை வளர்ப்பில் அவ்வளவு நன்றாக நடந்து கொள்ள முடியாது ஒரு கண்ணாடி கோலையை உளவியல் சொல்கிறது ஒரு குழந்தை போட்டு தவற விட்டு உடைத்து விட்டது என்றால் நாம் ஒன்றுமே சொல்லக்கூடாது அப்படி மீறி அந்த குழந்தையை அடிக்கவோ திட்டவோ துன்புறுத்தவோ செய்தோம் என்றால் அந்த கண்ணாடி கோலை உடைந்ததை விட ஆயிரம் மடங்கு அதிகமாக அந்த குழந்தையின் மனசு உடைந்து போகும் இதுதான் உளவியல் இதை அவர் படிக்கவே இல்லை எதை வாட்சை தொலைக்கிறாரு பல் சட்டை தொலைக்கிறாரு எதுக்குமே அவர் வந்து எதுவுமே சொல்லாமல் அப்படி இவர்களை போற்றி போற்றி வளர்க்கிறார் இன்னொன்று இந்த இதெல்லாம் எழுதணும்னா இப்போ என்னை பற்றி நான் எழுதணும்னா எழுதிடுவேன் மற்றவங்கள பின்னோக்கி பயணிப்பது எழுத்தில் அது ரொம்பவும் ஒரு சிரமமான வேலை நம்மை பற்றி எழுதுவதை விட நம்முடைய முன்னோர்களை பற்றி ஏன் நம் முன்னோர்களை நாம் எழுத வேண்டும் படிக்க வேண்டும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நேற்றைய வரலாறு தெரியாது போனால் இன்று நடப்பது புரியாமல் போகும் இன்று நடப்பது புரியாமல் போனால் நாளை என்பது நம் வசம் இல்லைன்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது நம்ம எங்கிருந்து வந்தோம் நம்முடைய வேறு என்ன நாம் யார் இன்றைக்கி இவ்வளோ பெரிய வாழ்வு இவ்வளோ பெரிய வழி இவ்வளோ பெரிய வெளிச்சம் இவ்வளோ பெரிய ஒளி நமக்கு கிடைத்திருக்கிறதா இது எந்த இருட்டில் இருந்து வந்தது வேர்கள் வெளியில் தெரிவதில்லை இருந்தாலும் அந்த வேர்களை வந்து சொல்ல வேண்டிய கடமை இருக்கிறது பெற்றோர்களுக்கு ஆகாயத்தில் இருந்து குதித்து யாரும் வந்துவிட முடியாது அப்படி எங்கிருந்து அப்படி அவர் எழுதியிருக்கிறார் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியையும் அப்படி உயிர்ப்பாக அவர் எழுதியிருக்கிறார் எழுதுவது என்பது ஒரு பிரெஞ்சு எழுத்தாளர் சொல்கிறார் சாதாரணமானதல்ல ஒளி பொருந்திய விளக்கை ஒளி ஒரு சுரங்க தொழிலாளி ஒளி பொருந்திய விளக்கை நெற்றியில் கட்டி கொண்டு சுரங்கத்தில் இன்னும் 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 ஆழத்தில் இறங்கி செல்வது போன்றது தேடி 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 போகணும் அந்த ரகசிய வழி சந்து பொந்து எல்லாமே கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இந்த புத்தகம் வந்து இந்த இவருடைய வரலாறை சொல்வது என்பது என்பது இருக்கின்ற எல்லா தலைமுறைக்கும் ஒரு கைவிளக்காக இது பயன்படும் 
இந்த வழியில் நீங்கள் போகிறீர்கள் இப்படித்தான் நாம் வந்திருக்கிறோம் அங்கே ஒரு இரண்ட பாதை இருக்கு இந்த விளக்கை எடுத்து செல் இந்த டார்ச் லைட்டை எடுத்து செல் என்று சில நம் மீது அக்கறை உள்ளவர்கள் கொடுப்பார்கள் அல்லவா அப்படி ஒரு அக்கறை தான் இந்த புத்தகம் இந்த புத்தகம் ஏமாற்றவில்லை யாரையும் இதை படிப்பவர்கள் இரண்டு மூன்று புதிய செய்திகளையாவது மனதில் அவர்கள் மனதில் தைக்கும்படி எழுதியிருக்கிறார்கள் இன்னும் ஒரு நாலஞ்சு செய்திகளை நான் சொல்ல வேண்டும் என்று கருதினேன் என்றாம் நேரம் கருதி பசி நேரம் குழந்தைகள் எல்லாம் இருக்கிறார்கள் ஆனால் உங்கள் எல்லோரையும் நான் உங்களில் நானும் ஒரு உறவினராக என்னை உணர்கிறேன் ரொம்ப நன்றி வாய்ப்புக்கு மிக்க நன்றி மகிழ்ச்சி திருமதி பிரபாரெட்டி அவர்களை ஓரிரு வார்த்தைகள் பேசுமாறு அழைக்கிறேன் இல்லை யூஸ்வலாகவே எங்களை பார்த்தாலே வந்து பொம்பளை பிள்ளைங்களா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட்டாக கேட்பாங்க அவர் திருன்னு சொல்லவும் அதை வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு இல்லை இல்லை நாங்கள் சொல்கிற மாதிரி தான் அது இங்கே வந்து பெரிய கவிஞர்கள் எல்லாம் உட்காந்துருக்காங்க ரவி சுப்பிரமணியம் சார் அந்த எலும்பரை மேடம் எல்லாம் இருக்காங்க அதில் அந்த இதில் வந்துட்டு எங்களுடைய சுதாவும் இணைந்திருக்கிறது பார்க்கும்போது ஸ்டேஜ் பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு ஏன்னா சுதர்ஷன் இருக்கிற இடத்துல வந்து எப்போவுமே எல்லாருக்குமே தெரியும் நான் வந்து விரும்பி போய் உட்காருவேன் இது வந்து ஆச்சரியமே இல்லை அவருடைய இவ்வளோ புக்ஸ் எழுதுனதுக்கு ஆச்சரியம் இல்லை இன்னும் புக்கு படிக்கல ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கதை எழுதி நான் படிச்சிருக்கேன் ஒரு வாட்டி ஒரு கதை எழுதி நான் படிச்சிருக்கேன் நல்ல கதை எழுதுறீங்க சுதா அப்படின்னு சொன்னேன் நான் அதே மாதிரி ஒரு எந்த கருத்தாக இருந்தாலும் சரி இந்த சப்ஜெக்ட் இல்லை எந்த சப்ஜெக்ட் எடுத்துட்டாலுமே சரி அது எடுத்து கொண்டு போகிற விதம் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நாங்கள் சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்போம் அந்த இடம் சுதா இருந்தாலும் டெஃபினட் அங்கே சிரிப்போம் அந்த இடத்துல நான் இருக்கணும்னு ஆசை ஆசையப்படுவேன் அது முடிவு கொண்டு வந்து அழகாக முடிப்பார் ஸோ அதனால் வந்து இந்த புக்ஸ் எழுதுனது ஒரு இது கிடையாது அதே மாதிரி எங்கள் ஃபேமிலியில் பொறுத்த வரைக்கும் எங்கள் மாமாங்க எல்லாருமே எழுதியிருக்கிறாங்க இன்னைக்கு எங்கள் பெரிய மாமா இல்லை அவர் இருந்தால் இன்னும் சந்தோஷப்பட்டிருப்பாரு செல்வ மாமா எல்லாருமே வந்து புத்தகங்கள் எழுதுகிறவங்க தான் அந்த வரிசையில் எங்கள் ஃபேமிலியில் சுதர்ஷனும் வந்திருக்கிறது நினச்சி ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ சுதா இன்னும் நிறைய புத்தகங்கள் எழுதணும் நான் உங்களுடைய முதல் ரசிகையாக இருப்பேன் நான் இந்த புக்ஸ் இன்றைக்கே படித்து முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு நைட் நான் ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறேன் நான் ஃபீட்பேக் டெஃபினட்டாக கொடுக்குறேன் ஓகே நன்றி வணக்கம் வாழ்த்துறை வணங்க அழைக்கிறேன் கவலைப்படாதீங்க ஆளை பார்த்தா ரொம்ப நேரம் பேசுவார் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க ஆனால் பேச வேண்டிய அதாவது செவிக்கு உணவு இல்லாத பொழுது சிறிது வயிற்றுக்கும் இழைப்படும் அப்படின்றாங்க பரமே கண் சிமிட்டும் கதைகள் கண் சிமிட்டும் கதைகள் அது கண் சிமிட்டுதல் என்பது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் அதாவது திருக்குறளில் நான் பார்க்கும் போது அவள் நிலம் பார்த்தாள் நான் பார்க்காதும் போ போது என்னை பார்த்து மெல்ல நகைத்தாள் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் அப்படின்றது ஒரு மனிதனை அடை போடுவதற்கு ரொம்ப நேரம் ஒரு பொண்ணை பார்த்தா பஸ் ஸ்டாண்டில் நின்று ஒரு பொண்ணை சைட் அடித்தா இல்லை ஒரு பையனை சைட் அடித்தா ஒரு செகண்டு தான் அது ஒரு வினாடிக்கும் கம்மி அதுலேயே அவரை பற்றிய ஒரு புரிந்துணர்வு நமக்கு வந்துடுது அது ரொம்ப நேரம் பார்த்தா வழி தெல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்க்கக்கூடாது அதனால் ஒரு சார் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் நம்ம வந்து கிளிக் பண்ணி உடனே அவரை பற்றி ஒரு ஆராய்ச்சி அவர் வாழ்க்கையில் வந்து கண் சிமிட்டும் கதைகள் விட்டு இத்தனை நாள் அவர் பேசி பார்த்துருக்கோம் இத்தனை கதைகளை எழுதி பார்த்துருக்கார் இத்தனை கதைகளை எழுதி வந்து மக்களுக்கு இதை வந்து ஒரு இலக்கியமாக இதை வந்து சொல்லியிருக்கார் இது பிரபா அவங்க சொன்னாங்க முதல்ல வந்து அவங்களுக்கு ஒரு நன்றி இப்போ வரத்துக்கு முன்னாடி குள்ளா இருந்தாமே எனக்கு குள்ளா போட்டாங்க ஜப்பான்லேருந்து மூணு குள்ளா வாங்கிட்டு வந்தாங்க இந்த கண்ணாடியும் அவங்களுக்கு தான் ஆனால் அவங்க இருக்கும்போது அடுத்த தடவை வேற ஏதாவது வாங்கிட்டு வருங்கன்னு இந்த கண்ணாடி போட்டுக்கிறேன் அதனால் சரி இப்போ ஒரு சில முக்கியமான விஷயங்கள் இந்த பரமேஸ்வரன் பரமேஸ்வரன் யார் ஒரு பெரியவர்களுக்கு திதி கொடுப்பான் அதே மாதிரி இந்த பரமேஸ்வரனுடைய வழக்கம் திதி கொடுக்குற வழக்கம் உண்டு இப்போ முன்னோர்களுக்கு ஆனால் சுதர்சன் இசபல் வந்து இவங்களுடைய அப்பாவுக்கு திதி கொடுக்குறாங்களோ இல்லையோ இன்றைக்கு கொடுக்கப்படுகின்ற திதி அந்த பரமேஸ்வரனுடைய வாழ்க்கைக்கு கொடுக்கின்ற திதி அவங்களுடைய மனைவியார் தயவு செய்து சின்னம்மா அவர்கள் மேடைக்கு வரணும் இந்த புத்தகத்தை அவர்கள் கையில் வாங்கணும் வாங்க சின்னம்மா அவர்கள் வாங்க உண்மையிலே எனக்கு புல்லறிக்கு பரமேஸ்வரன் அவர்களை வாங்க 
இந்த பக்கத்தில் இருக்கு அவருடைய பரமேஸ்வரனுடைய புத்தகம் இந்த பக்கம் நான் கீழே வர அவர் பாருங்க தன் தந்தைக்கு ஈன்ற பெருதும் பெருமக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்டான் ஆனால் தன் மகன் இது யார் தெரியுதா சொல்லுங்க யாரு உங்க வீட்டுக்காரர் ஓகே வெரி குட் சூப்பர் உங்க வீட்டுக்காரரை பத்தி அவரு எவ் நான் பார்த்தேன் அவரு புக்கட் நான் பார்த்தேன் அவரு கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி எங்க அண்ணன் ஒரு நாள் திடீர்னு அழுதார் போன்ல டே உடனே வாடா வாழ்க்கையே போச்சு என்ன 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 ஒரு பையனுக்கு லவ் பண்றா பொண்ணு என்னடா இது பையன் பொண்ணு லவ் பண்ண இல்லடா அவ இந்து அப்படியா அப்பா நமக்கு எந்த மதமும் ஜாதியும் கிடையாது அது மட்டும் இல்லடா அவன் மலையாளத்து பையன் அவரு எப்படியோ லயலா காலேஜுக்கு அவர் ரொம்ப பொத்தி பொத்தி வளர்த்தார் அவங்க வீட்டுல தினத்தந்தி பேப்பர் படிக்கிறாங்கடா அப்படின்னு நம்ம வீட்டுல ஹிண்டு படிக்கிறோம் அந்த தினத்தந்தி படிக்க வச்ச அந்த பெற்றோர்கள் இன்றைக்கு பெருமைப்படுகிறார்கள் தாய்மொழி நாங்க வீட்டில் பேசுற தெலுங்கு இவங்க வீட்டில் பேசியிருக்கிற மலையாளம் இது எல்லாவற்றையும் அரவணைத்ததே தமிழ் மொழி எந்த இடத்தில் நம்மள் ஒரு ஒரு நம்மளை அரவணைத்து நமக்கு தாயாக இருக்கிறார்கள் சீமான் எனக்கு நெருங்கிய நண்பர் அவர் கூட இருக்கிற ஜெகதீச பாண்டியன் வலதுகரமாக இருக்கிற களஞ்சிய முருகன் அத்தனை பேரும் என்னுடைய தோல் நண்பர்கள் தினமும் நான் அவங்களோட பேசுறேன் அவங்களுக்கும் சொல்றேன் நம்முடைய தாய்மொழி நம் வளர்ப்பு தாய் தன்னையே மகனாக நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த தமிழ் மொழிதான் நம்முடைய தாய்மொழி என்பதை அவர் தமிழில் எழுதியிருக்கார் அந்த மொழி அவரு பின்னாடி அவர் சொல்லியிருக்காங்க ஒரு அவரை பத்தி அந்த நல்ல கதைக்களம் நீரோட்டமான எழுத்து நடை எத்தனை பேர் நம்ம வந்து எழுதுறோம் வாட்ஸ்அப்பில் அதுவும் இதுவும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒரு கடிதம் எழுத தெரியல ஆசிரியர்களே படிக்கிறது இல்லை தினம் தினம் நாம் இவரை பற்றி படித்தேன் அந்த அம்மா எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்காங்கன்னு நான் படிச்சுட்டு தான் இந்த மேடைக்கு வர்றேன் படிக்காமல் மேடைக்கு வர்றதில்லை கம்ப்யூட்டரை ஒழுங்காக நான் பயன்படுத்திட்டு இருக்கேன் பல பேர் ரா எஸ்ராவுடைய உடைய பேச்சுகளை தொடர்ந்து ஒரு மணி நேரம் கேட்டுட்டு தான் இந்த மேடைக்கே வந்திருக்கேன் அவர் பேச்சு கேட்டுக்கு தான் பயணங்களை தொடர்ந்து இருக்கிறேன் அவர் வந்து அவர் வீட்டில் ராயபுரத்தில் பார்க்குறோம் அதுவும் அவர் இருக்கிற இடம் ராயபுரம் மெட்ராஸ்லேயே ரொம்ப மோசமான இடம் அவர் சொன்ன மாதிரியே கல்யாணத்தில் ஒரு கேமரா அது திருடு போகுது ஐயோ சகனம் சரியில்லையே திருடு போகுது நான் சொன்னனே அப்படின்றாங்க இந்த அம்மா இவங்கள எல்லாரையும் ஒழுங்குபடுத்தி ஒரு நியூட்ரலா தன்னுடைய மனைவிக்கு என்ன வேணுமோ அதை செய்வது தாய்க்கு என்ன வேணுமோ அதை செய்வது தன் தந்தைக்கு என்ன கடன் செய்யணுமோ அதையும் செய்து முடித்திருக்கிறார் எல்லாரையும் ஒற்றுமைப்படுத்தி அப்படி அப்படி பிளந்திருந்ததை ஒரு ஒருமுகப்படுத்தி இருக்கிறார்னா வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய சாதனை குடும்ப ஒற்றுமையை ஏற்படுத்த குடும்பத்தை வந்து நிர்வகித்த அந்த மிகப்பெரிய காரியத்தை செஞ்சிருக்காங்க இன்னைக்கு வந்து அவங்க இங்க இந்த ஒரு விஷயம் இங்க வந்தவங்க எல்லாம் ஒரு மொழி எழுதணும் திருமணத்துக்கு போறோம்னா மொழி எழுதணும் அந்த மொழியில என்ன பண்ணுவாங்க அந்த கல்யாண செலவு ஈடுபட்டும் இங்கையும் கண்டிப்பாக தமிழ் படிக்க தெரிந்தவர்கள் கண்டிப்பாக மொழி எழுதும் எப்படி என்ன மொழி பயந்துராதீங்க அங்க ஒரு நூத்தி ஐம்பது ரூபா நூறு ரூபாய் போட்டிருக்காரு அதல்ல வீட்டுக்கு போய் அவருடைய கண்ணீர் சிந்தி கண் சிமை எழுதினாரு இதுக்காக வாட்ஸ்அப் செய்தியை ஓரிரு நாட்களில் அவருக்கு அனுப்பணும் அப்பொழுதுதான் நீங்கள் படித்த தமிழுக்கும் அழகு நீங்கள் படித்த படிப்புக்கும் அழகு நாகரிகத்திற்கும் அழகு மனிதனுக்கும் அழகு அவங்க சொன்னாங்க ஒரு நாள் தான் எத்தனை பேர் நீங்கள் இதை வந்து எழுதி எத்தனை பேர் படிக்கிறோம் ஒரு லாயர் வீட்டுக்கு போனா நிறைய புக்ஸ் அடிக்க இருக்கும் அவர் தொட்டு கூட பார்த்துருக்க மாட்டார் அதே மாதிரி வீட்டுல வந்து அழகு பொருட்களை வாங்குவது போல புத்தகங்களை வாங்கி குவிக்கிறாங்க முன்னுரை கூட படிப்பதில்லை இது வெட்கக்கேடான ஒரு விஷயம் இந்த இளம் சமுதாயத்திற்கு நாம் சொல்வது மொழியை பொடுங்க நீங்க எந்த இடத்தில் வாழ்கிறீர்களோ அதுதான் நம் தாய்மொழி நம்மை தத்தெடுத்த மொழி 
அந்த மொழியில் உங்களுக்கு படிக்க தெரியல நாலு வரி எழுதலைன்னா அதுக்காக நீங்கள் வைக்கப்படும் இன்னைக்கு சுதர்சனுக்காக அன்றைக்கு எங்கள் அண்ணன் சொன்னார் நான் வரல நீ தான் அப்பாவாக இருந்து நடத்துவேன் என்னுடைய கால்களில் விழுந்து என் மனைவி கால்களில் விழுந்து அவங்களுடைய திருமணத்தை நடத்துவது அன்றைக்கு அந்த நாளை விட இந்த நாளை பெருமையாக நினைக்கிறேன் ஏனென்றால் என் மருமகன் ஒரு இலக்கியவாதி அந்த சாதாரண இலக்கியவாதி அல்ல தன் தந்தையுடைய வரலாறை எழுதியிருக்கிறானே எவ்வளவு பெரிய அற்புதமான செயல் அதே போல உங்க அம்மாவை பற்றி எழுதணும் அடுத்த தலைமுறைக்கு எழுதணும் அதை அவை படிப்பதற்காக உங்கள் மகள்களுக்கு தமிழும் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் மக்களுக்கு நாம் வாழ்கின்ற மொழியை கற்று விட்டாலே இருக்கிறத விட்டு கண்களை விட்டு சித்திரம் வாங்குவார் தமிழ் தெரிந்தவர்களிடம் தமிழம் தமிழிடம் பேச வேண்டும் தமிழ்நாட்டில் தமிழ் பேச வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு எல்லையை வருத்துக் கொண்டு நீங்கள் வந்து உங்களுடைய இலக்கிய பணி நீங்க அருமையான இலக்கியம் நீங்க சம்பாதிக்கிறதா சம்பாதிச்சிட்டீங்க நல்ல மனைவியை சம்பாதிச்சிட்டீங்க நான் சும்மா ஒரு ஃபார்மாலிட்டி சொல்றேன் வேற எல்லாம் நீங்க சீரியஸா எடுத்துக்கூடாது அருமையான தாய் தந்தையர் உங்களுக்கு இயற்கை கொடுத்திருக்கிறேன் ஒரு அவர் வந்து முதல்ல அவரை பார்த்த ஒண்ணு உங்க இந்த பரமேஸ்வரன்ங்கிற இந்த கேரக்டர் வீட்டில் பார்த்தா அவர் எதுவுமே பேசல ஒரு வார்த்தையும் பேசல அவ ஏனென்றால் அவருக்கு நடிக்க தெரியவில்லை சும்மா வாங்க எங்க எதுவுமே அமைதியாக இருந்தார் அப்பயே நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஒண்ணு பேசுற இவங்க தான் ஐயோ மொத்தம் போச்சே எல்லாம் போச்சே நான் இப்படி வளர்த்தனே நான் வந்து அவனுக்கு கொள்ளி வைப்பானா அது வைப்பானா இது வைப்பானா அப்படின்னு கடைசி வரைக்கும் தொடர்ந்தது அது அழகாக ஹேண்டில் பண்ணி இன்னைக்கு தன் மு தினத்தந்தி படித்தனுடைய பலனை அனுபவிக்கிறார் அன்னைக்கு அவங்க அப்பா அதாவது எங்க அண்ணன் ஹிந்தி படிக்க வச்சாரு இந்தியனால ஒரு ஒரு எழுத்து கூட நன்மை கிடையாது இந்த நாட்டில் வாழல நீ தமிழ் படிச்ச தினத்தந்தி படிச்ச இன்னைக்கு புத்தகம் எழுத்து நீ இலக்கியம் படிச்ச தமிழ்ல பேச தாயை நேசிச்ச தந்தை நேசிச்ச தந்தையை பற்றி எழுதி இன்றைக்கு அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய திதி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் உன்னை உண்மையிலேயே சிறியவனாக இருந்தாலும் உன்னையும் உன்னுடைய நல்ல குடும்பத்தையும் வணங்கி வடைய வருகிறேன் திரு சுதர்சன் எழுத்தாளர் திரு சுதர்சன் அவர்களை ஏற்புரை வழங்க அழைக்கிறேன் அதை செய்தார் வச்சு செஞ்சார் துணை முருகாவின் நாமும் முன்பு செய்த வழிக்கு துணைவன் பன்னிரதோடும் பயந்து தனி வழிக்கு துணை வழிவேலும் செங்கோடும் மையூரமுமே முருகா தமிழ் புக் எழுதுறது நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் ராயபுரம் இப்போ சொல்லிட்டார் ஆல்ரெடி நான் ராயபுரத்தில் தான் பிறந்து வந்தேன் காசிமேடு அப்படி அதை பற்றிலாம் கொஞ்சம் சொல்லலாம் டைம் இருக்குது ஆனால் சாப்பாடுக்கு டைம் ஆகிட்டா இருந்தாலும் ஒரு முடிஞ்சல ஒரு டென் மினிட்ஸ் மேக்ஸ் முடிச்சிடலாம் ஸோ பள்ளி சமயத்தில் படிக்கும்போது கவிதைகள் சின்ன சின்ன கவிதைகள் எழுதியிருந்தேன் கவிதைகள்னால் பேசிக்லி கரும்பே அரும்பே குறும்பே எறும்பே இதுதான் கவிதைகள் எதுகை மோனை அப்படின்ற ஒரே ஒரு லைனோட நம்ம வச்சுட்டு எழுதும் ஸோ இதை வந்து எங்கள் கிளாஸ் டீச்சர் கிரேஸ் மிஸ்ன்னு ஒருத்தர் இருக்கான் அவங்க கூப்பிட்டு ஸ்டேஜில் படிக்க வைப்பான் ஸோ அதை ஃப்ரெண்டில் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸில் எங்கே இருக்கானுங்க ஸோ படிக்கும்போது கொஞ்சம் பெருமையாக இருக்கும் ஓ அது நாளைக்கு எதுவும் படிக்க வைப்பாங்க போல இருக்குன்னு முன்னாடியே போய் எழுதிட்டு வந்துடும் எனக்கு போட்டி எனக்கு கொஞ்சம் பெரிய எழுதுவானுங்க ஸோ இந்த மாதிரி எழுதிட்டு இருக்க கும்பல் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கவிதையிலேருந்து கிளாஸ் கிளாஸ்லேருந்து கொஞ்சம் ஸ்கூல் அப்புறம் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வர வர டைமில் தான் பேஃபிடல்ஸ்னு ஒரு வில்லியம்ஸ் பேர்ட்ஸ் அதோட புக் பொய்ட்ரி கிளாஸில் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க ஸோ அவருக்கு நம்ம போட்டியாக ஒன்று எழுதணும் சொல்லிட்டு பூக்களி நரசாட்சின்னு சொல்லி நானே ஒன்று எழுதிட்டேன் என் டீச்சர் படிச்சுட்டு ஓ பயங்கரமாக எழுதியிருக்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி மேகசினில் போட்டாங்க மேகசினில் போட்டால் நம்ம எழுத்தாளர் ரொம்ப பயங்கரமாக கவிதை எழுதுகிறோன்னு நினச்சிட்டு நம்ம நினச்சிப்போம் ஸோ அந்த ஒரு தாட்டில் நடுவில் அதே மாதிரி எங்கள் ஷேக்ஸ்பியர் டைம்லேயும் அவர் எப்படி எழுதுகிறாரு அவர் ஆங்கில எழுத்தாளர் அவங்களாம் எப்படி நம்ம எழுதுகை மோனை இவ்வளோதான் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் 
அவரோட பார்த்தா என் ப்ரொஃபஸர் பயங்கரமாக சார் ரெய்லி வந்து பயங்கரமாக பேசுவார் அவர் வந்து ஆக்ட் மர்ச்சன்ட் ஆஃப் வெனஸ் ஆக்ட் த்ரீ சீன் டூன்னு நினைக்கிறேன் நான் நோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நினைக்கல அதான் ஸோ அதில் வந்து ஒரு ஒரு சீன் அது பசானியை வந்து இ கோஸ் டு அந்த லாக்கரை ஓப்பன் பண்ண போவான் போஷியாவை கல்யாணம் பண்ண போவோம் அங்கே வந்து ஒரு லாக்கர் எடுப்பார் ஒரு தங்கம் ஒரு வெள்ளி ஒரு லெட் மூணு இருக்கும் இவர் போய் சூஸ் பண்ணால் எடுக்கிறவங்க கோல்டு இருக்கும் கோல்டு இல்லை அப்படின்னு நினச்சிட்டு ரிஜெக்டு சில்வர் ரிஜெக்டு ப்ரான்ஸ் இருக்கும் ப்ரான்ஸில் கை வச்சதும் பசனியாகும் கெட் டு வின் போஷியா அதை எடுத்த சேக்ஸ்டர் எழுதியிருப்பார் ஒரு லைனு அது நம்ம ஸ்டைலில் இருக்கும் நல்லா அது எப்படி எழுதியிருப்பார்னா you that choose not by the view chances fair and choice is true since this fortune falls to you be content and seek no new you be well pleased with this and hold your fortune for your bliss turn your where your lady is and claim her with a loving kiss elagle mudiyum bodhu nara vadhi edhukku moniya iru shakespeare super nammala madha edhira pola irukku reverse seri shakespeare adutha vairamuthu vairamuthu okay avaru nama எழுதுறதுல மிஸ் பண்ணவே முடியாது ஸோ அவரோட இதில் பார்த்தா அவர் எப்பவுமே சித்தத்தினால் கொண்ட பித்தத்தினால் காதல் யுத்தத்தினால் எனது ரத்தத்தினால் அப்படி அப்படியே இருக்கும் கவிதை எழுதி வைத்த என் தோழி சிறு கண் இருந்தால் வாசித்து போடி கண் பார்த்ததும் கெண்டை கால் பார்த்ததும் உன்னை பெண் பார்த்ததும் தள்ளி பின் பார்த்ததும் சுட்டாலும் மறக்காது நெஞ்சம் மற்றும் சொன்னதில்லை தமிழுக்கு பஞ்சம் தண்டிப்பதால் என்னை நிந்திப்பதால் நெஞ்சு கண்டிப்பதால் தலை துண்டிப்பதால் போயிட்டு இருப்பார் சரி இவர் அவ்வளோ எழுதுறாரு நம்ம அவர் போட்டி எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வைரமுத்து ஓகே அப்படின்னு பார்த்தா அணு அணுபாய் அனுபவித்து நான் எழுதுனது அணு அணுபாய் அனுபவித்து கலகலப்பாய் சிரிப்பது என் பொண்ணிடையை பற்றி தான் பலகலப்பாய் இருக்கும் இவள் பற்களின் ரகசியம் நடுநடுங்க செய்யும் இவள் சிடு சிடுத்த பார்வை இங்கே படபடக்க பார்வையிலே புரியும் புன்னகையின் அதிசயம் சிரிப்பதற்காகவே மனித பிறப்பு இவள் கைகொட்டி சிரிப்பு தனி சிறப்பு தென்றலும் மகிழ்ந்திருக்கும் இவள் சிரிப்பலையை கேட்டு அது செய்தி சொல்ல விளைந்திருக்கும் இவள் சிரிப்பலையே ஒரு பாட்டு இது வந்து நம்ம அம்மி பாட்டு புக்கு சினிமா பாட்டு புக்கு படித்து அப்பப்போ பத்து பைசா இருபது பைசா கொடுத்து சினிமா பாட்டு புக்கெலாம் வாங்கி படிப்போம் அதில் வந்து சத்ரியன் படம் நினைக்கிறேன் மாலையில் யாரும் மனதோடு பேசுன்னு ஒரு பாட்டு வரும் இளையராஜாவோட கம்போஸிங் நம்ம அது போட்டி எழுதுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு பாட்டு நானே வந்து துணையாக எழுதிட்டு இருப்பேன் இது எழுதி எழுதி நானே வச்சுருவேன் காலங்காலத்தில் எழுது படிப்பேன் பிடிக்கலாம் கீழ் போட்டுருவேன் யாருக்காவது கொடுத்துருவோம் மறந்துடும் அப்படி போயிட்டு இருக்கோம் ஸோ அது அது ஒரு டைம் அப்படி போயிட்டு இருந்தது ஸோ நம்மக்குள்ள ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லை ஆக்சுவலாக ஒரு ஓகே நான் எழுதுறேன் எனக்கு தெரிஞ்சவங்க சுற்றி இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் எவ்ரிபடி லைக்ஸ் இட் திஸ் ஏ கிரேட் சூப்பர்னுவாங்க ஓகே கிரேட் தேங்க் யூ அப்படின்னு அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே என்ன பண்ணணும் தெரியாது ஸோ இது இது ஒரு சைடு அதே டைமில் அந்த தமிழுடைய நடை ஒரு ஒரு இடத்துலையும் மாறிக்கிட்டே வர மாதிரி இருக்கும் ராயபுரம் பசங்க எப்படி தமிழ் எழுதுகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சடனாக இந்த சந்தானம்னு ஒருத்தர் மாநில கல்லூரியில் படிச்சுட்டுருப்போ அவர் எழுதுனர் இதெல்லாம் ரொம்ப இந்த மாதிரி எதுக்கு மொழி வச்சு வந்து பயங்கரமான தமிழ் அவர் எழுதுறது அப்படின்னா டயரே டயரே நீ யாரோ டியூபுக்கு நீ தான் டயாரோன்னு எழுதுனார் ஓ மை காட் அப்படின்னா என் ஃப்ரெண்ட் இங்கே இருக்கானா தெரில ஆனந்த் ரூத் அவன் ஒரு போட்டி கவிதை எழுதினான் அவன் என்னோட போட்டி கவிஞன் அவன் என்ன எழுதுனானா ராவானா ராவானா மழை பெய்யுது சேவல் குணா வெயில் காயுது அப்படின்னு அப்படியே மச்சி ராயபுரம் தமிழ் ஆமாண்ட மச்சி அப்படிதான் எழுதணும் கவிதைனா ஒரு ஃபீல் தான் முக்கியம் அப்படின்னு ஓ ஃபீல் தான் முக்கியம் உங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னா ஃபீல் எழுதிடுவோம் அப்படின்ட்டு நானும் ஃபீல்டில் இறங்கிட்டேன் சரி இது இது ஒரு சைடு தமிழ் தமிழ் அதர் சைடு பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் பாய்ஸ்க்கு நான் ஒரு பெரிய தமிழ் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னா இப்போ பிட்டு அடித்து ஒரு ஃபீல் ஆனால் தமிழ்லேயே எப்படின்னா உள்ளே வந்து உட்காந்துட்டேன் நான் வெளியே இருக்கான் இந்த செயல் வருதுன்னா கை காட்டணும் வெளியில் கை காமிச்சிட்டா செயல் வருது அவசர அவசரமாக எப்படி எழுதிட்டு உள்ளே வந்து உட்காந்துட்டான் உள்ளே உட்காந்து கை எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சாச்சு வெளியே போயிட்டான் இது வந்து இப்போ சீன் வந்து எக்ஸாம் முடிஞ்சிச்சு நம்ம ப்ரொஃபஸர் தமிழ் ப்ரொஃபஸர்ஸ் வந்து பயங்கரமான லாயலாக தமிழ் ப்ரொஃபஸர்ஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் அவங்க வந்து உட்காந்துருக்காங்க நம்ம ஃப்ரெண்டை உட்காந்துருக்காரு டே ராபுரம் ஏன் தெரியல அப்படின்னாரு என் ஃப்ரெண்டு ராபுரம் முன்னாடி விடாரு அவன் போகிறது முன்னாடி என்ன மச்சி அப்படின்னா நம்ம பதினாறு மார்க் பதினெட்டு எடுத்தால் பாஸ் அவன் பதினாறு முன்னாடி போய் நின்றா என்னடா எழுதியிருக்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன் அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு இது எப்படி எழுதியிருக்கார் நம்மளால் கேப்பே விடல இங்கே அப்படியே எழுதிட்டான் ஏன்னா பிட் அடிக்கணும் அவனுக்கு என்ன எழுதணும்னு தெரியாது அப்படியே யாரும் எழுதிட்டான் அவர் கூப்பிட்டு என்னப்பா அப்படின்னாரு சரி இல்லை சார் எழுத்தெல்லாம் கரெக்டு தானே இது மார்க் கொடுக்கலாம் நல்லா அப்படின்னா அதெல்லாம் கொடுக்க முட
நீ கேப்பை கரெக்டாக விடு நான் மார்க் கொடுக்குறேன் என்னை போகிறதுக்கு மேலே கேட்டான் என்ன பண்ணான் மேலே நாலு கேப்பும் கீழே மூணு ரெண்டு அடி நாலு சீர் கீழே மூணு சீர் ஏழு சீர் தான் திருக்குறள் எழுதுற அப்படி அப்படி அவன் போய் கேப் விட்டான் கேப் விட்டும் சைலண்டர் என்னடா அப்படின்னா அகரமும் தாதே எழுதலாம் அப்படின்னா எங்கடா கேப் விட்டுருக்க ஏ அகரம் ஊத்த முத்தா இல்லை அப்படின்னு போட்டிருந்தா கூட ஒன்று மார்க் கொடுத்துருப்பேன் அகரமும் தலத்தே அப்படியே ஒரு மாதிரி அவனுக்கு இஷ்டத்தில் ஒரு கேப்பு கலி ஒரு மார்க் முடியாதுன்ட்டாரு சரி இன்னும் ஒரு மார்க் தான் சார் கேட்குறேன் அப்படின்னா அது இன்னும் பயங்கர கொடுமை ஏன்னா அவனுக்கு டீச்சர் நான் வேறு கைக்கு அமைச்சான் பின்னாடி சேரமான் காதலி அது வந்து சேரமான் காதலி இவர் கண்ணதாசன் எழுதின புக்கு அந்த புக்கில் வந்து நான் அவனுக்கு எக்ஸ்பிளைன் அவன் புக்கை படித்து ஒன்றுமே புரியல எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண அப்படின்னா ராயபுரம் பஷில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் சேரன் அப்படி வந்து புறவில் ராணியை தூக்கி இப்படிலாம் சொன்னால் என்ன முச்சு புறவி கிருவின்ற ஒன்றும் புரியல அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படியே வந்தால் லபக்கம் தூக்கி போட்டு அப்படியே எஸ்கேப் அங்கேருந்து திரும்பி பார்க்குறா லெஃப்டில் அங்கேருந்து ஒருத்தன் பார்க்குறா ஐயோ ஐயோ அப்படின்னு ஒரு சவுண்டு இவன் அப்படியே போய் எழுதிட்டான் எக்ஸாம் அப்படியே அவர் படிக்கிறாரு என்னடா லபக்கு ஜமக்குன்னு நானும் அவரை தம்பிடே ஏதோ ஒரு ஃபீலுக்காக சொன்னேன் நீ போயிட்டு அப்படியே வேலை எழுது அப்படின்னா தமிழ் தான் வச்சு அவன் அவனுக்கு சொன்ன ஒரு விஷயம்தான் தமிழில் ஃபீல் தான் முக்கியம் கரெக்டாக புரியுது அவனுக்கு நான் புரியுது அப்படின்னு அவருக்கும் புரிஞ்சிச்சு அப்படியே மார்க் கொடுக்க மாட்டேன் சார் உங்கள்கிட்ட நான் வந்து பெருசாக அவர் கேட்கல ஒரே ஒரு மார்க் கேட்டேன் பதினெட்டு போட நான் போகிறேன் அப்படின்னா சரி அது ஒரு மெயின் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னா தமிழ் அப்போ என்னது கரெக்டாக சொல்கிறது தான் தமிழா இல்லை எதுக்கு என்னோடய இடம் போனோமா இப்போ இவங்க நெடுங்கிலி பேசுகிற தமிழா அது சுத்தமாக புரியவே இல்லை சரி அது ஒரு தமிழ் சாரியா சுத்தமாக பேசுகிறனால சொல்ல வந்தேன் சாரி அது வந்து அந்த மாதிரி ஒரு தமிழா எப்படி நம்ம அந்த ஃபீலில் இது பண்ண முடில பட் மெயினாக ஸோ இந்த கதை எழுத வந்ததுக்கு வந்துடும் எங்கே போனேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கவிதைகள் எழுதி வந்து நம்ம ராஜேஷ்குமார் அவர்களுடைய புக்கு ட்ரைம் நாவல்ஸ் படிக்காரு வேணும் ஸோ புக்கு எழுதலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறது மெயின் ரீசன் எங்கள் அப்பா எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு இறந்து போய் இருபது வருஷம் ஆச்சு ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு மனுஷன் நம்மளை ஒரு ஒருத்தரையும் திதி கொடுக்குறதெல்லாம் விட்டுருக்காங்க அவர் மனசில் வந்து போகிறார் அப்படின்னா இருபது வருஷமாக வந்து போக முடியும் அந்த தாக்கம் தான் இதில் எழுதணும்னு தோணுச்சு ஆனால் இருபது வருஷமாக வெயிட் பண்ணுறேன் நைன்டீன் இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு அவர் இறந்து நைன்டீன்த் இயர் முடியல என்னால் இதுக்கு மேலே இந்த மனுஷனை பற்றி வச்சு மண்டல வச்சு நம்மளை எழுதிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதின புக்கு தான் அது பரமேஸ்வரின் வாழ்க்கை இன்னொரு புக்கு வந்து இட்ஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் ஒரு தாட் ப்ராசஸ் அங்கேருந்து என்னென்னமோ படிக்கிறேன் என்னப்பா ஒரு யூஸ் இல்லை நான் முன்னாடி வந்து ரெண்டு லைனில் கேட்பாங்க கதை இவ்வளோ பெரிய புக்கு இருக்கும் ஏதோ ஒரு அஜயிலோ ஸ்கேஃபோ ஏதோ ஒன்று படிச்சுட்டுருப்பேன் டூ மினிட்ஸ் டைம் சுதர்ஷன் எக்ஸ்பிளைன் இன் டூ மினிட்ஸ் என்னவா டூ மினிட்ஸில் ஏதோ ட்ரை பண்ண திரும்பி பார்த்தா தேர்ட் மினிட் தூங்கிட்டுருப்பான் போரிங் இன்னும் டூ மினிட்ஸ்மா பாட்மா அப்படின்னு வா ஓகேம்மா சரிம்மா இம்ப்ரூவைஸ் சாரி இம்ப்ரூவைஸ் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ அந்த டூ மினிட்ஸில் எப்படி கதை சொல்கிறது சரி இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே யூடியூப்பில் படிக்கிறவங்க யாரும் படிக்கவும் மாட்டாங்க சரி நானும் கஷ்டப்பட்டு ஷார்ட்ஸ் என் பசங்க ஷார்ட்ஸ் பார்க்குற பசங்க இது எப்படி நான் கதை சொல்கிறது சரி அதில் தான் டிஃபிகல்ட்டி எப்படி அதை கொண்டு வந்து சின்னதாக அப்படி அட்டென்ஷன் ஸ்பேனை கேட்ச் பண்ண உடனே முடிச்சிடணும் கதையை அது அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரை பண்ண புக்கு தான் அந்த கன்சிபிஷன் கதைகள் ஸோ ஃபைனலாக இது எப்படி நீங்கள் படித்து பார்த்து அதில் பின்னாடி ஒரு இது இருக்குது ஒரு கியூஆர் கோடு இருக்கும் அதில் உங்களுடைய ரிவ்யூஸை சொல்லுங்கள் ஆக்சுவலாக ஐ ரிசீவ் இட் டைரக்ட்லி ஸோ ஃபைனலாக ஒரு ஒரு பாயிண்ட் இந்த கதையை எழுத ஆரம்பிக்கிறது முன்னாடி நான் ஒரு வேலை பண்ணேன் கரெக்டாக இன்றைக்கி எழுதிடலாம் இனிலேருந்து எழுதலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணதும் ஸ்ட்ரெயிட்டாக எங்கள் மிஸ்டர் ராயபுரத்தில் போலீஸ் ஸ்டேஷன் என்ஒன் போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஆப்போசிட்டில் என்னோடய ஃபேவரட்டு கமல விநாயகர் இருக்கார் அவரை போய் பார்த்தேன் அவரை பார்த்து அவர் கடை பக்கத்தில் தான் ஒரு பேப்பர் கிடைக்காரு அவர் தான் எனக்கு மெயின் ஏன்னா அவர்கிட்ட தான் எல்லா கிரைம் நவல் புக்கையும் பத்து ரூபா பத்து பைசா ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபா கொடுத்து ஃப்ரீயாக கூட கொடுத்துருக்காரு எங்கிட்ட நேராக அவர்கிட்ட போனேன் எல்லா நதியும் கடலில் தான் வந்து சேரும் ஏன் எந்த புக்கு எழுதினாலும் உங்கள்கிட்ட தான் வரும் அதனால் உங்களுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு வணக்கம் சொல்லிட்டு போய் அவர்கிட்ட கொஞ்சம் காசு கொடுத்து காலை தட்டு கொடுக்குறாங்க ஐயா நல்லபடியாக புக்கு எழுதினோம் என் புக்கு வந்து கடைக்கு வந்ததுன்னா நானாக வந்து கொடுத்துட்றவங்க கிட்ட அப்படின்ட்டு அதுதான் முதல் புள்ளியார் சுழி அங்கே புள்ளியார் புள்ளியார் சுழி போட்டு ஆரம்பித்த புக்கு ஸோ நீங்கள் படித்து பார்த்து உங்களோட கருத்தை சொல்லுங்கள் ஸோ அது ஜஸ்ட் அட் தேங்க் எவ்ரி ஒன் நீங்கள் வந்திருந்த எல்லாேருக்கும்
டைம் ஆயிடுச்சா சொல்லுப்பா ஆமாம் கண்டி கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஸோ மெயினாக ஒன்று சொல்லணும் இப்போ ஒரு ஒருத்தரை பற்றி சொல்லணும் மெயினில் இருக்கிறவங்களை பற்றி ஃபஸ்ட்டு நான் ராஜேஷ்குமார் பற்றி சொல்லுவேன் அவருங்க இல்லை கிரைம் நாவல் மன்னன் ராஜேஷ்குமார் ஆயிரத்தி ஐநூறு கிரைம் நாவல்கள் எழுதினார் ரெண்டாயிரம் சிறுகதைகள் எழுதினார் அவர் வந்து இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் ஹீரோ என் டைமில் ஸோ நான் வந்து அவர் புக்கை படித்து ரொம்ப வியந்து போயிருக்கேன் அவர்கிட்ட நான் அப்ரோச் பண்ணேன் சார் அது ஒரு ஃபோர்வேர்டு எழுதி தர முடியுமா அப்படின்னு டைம் இல்லைப்பா அப்படின்னு சொன்னார் ரெண்டு மாதம் தான் டைம் ரெண்டு மாதம் கழித்து வேணா எழுதுகிறேன் திரும்பி நான் ஃபேரி மேடம் இங்கே இருக்காங்க அவங்க சார் அவங்க ஐடியா கொடுத்தாங்க இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுப்பா ரெண்டு கதை கொடுத்துப்பார் ரெண்டு கதை என்னோட நானே பெஸ்ட்டு ரெண்டு இருக்குதுன்னு சொல்லி அவர்கிட்ட கொடுத்தேன் இந்த ரெண்டு புக்கை மட்டும் ரெண்டே ரெண்டு கதையை படிச்சுடுங்க படிச்சுட்டு உங்கள் ஒப்பீனியன் சொன்னீங்கன்னா கூட போதும் அவர் ஃபுல் புக்கை படிச்சுட்டு எல்லா புக்குக்கும் எல்லா கதைக்கும் ஒரு இது சொல்லிட்டார் விச் ஐ ஃபீல் லைக் ரியலி பிளஸ்ட் ஏன்னா நான் பார்த்து வந்த ஒருத்தர் அவர் வந்து என் புக்குக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபோர்வேர்டு எழுதினது ரவி சுப்பிரமணியம் சார் இவர் என்ன சொல்கிறது ஒரு அவங்க மேடம் சொன்னதுதான் ஒருத்தர் வந்து ஒரு விழாவை சிறப்பிக்கணும் இல்லை ஒரு விஷயத்தை அவர்கிட்ட கொண்டு போகணும் அப்படின்னா அவங்கள எப்படி மேலே எடுத்துன்னு வர்றது அவங்களுக்கு எப்படி என்கரேஜ்மெண்ட் கொடுக்கறது அந்த விழாவை சிறப்பாக எடுத்துன்னு போகணும்னா என்னென்ன மிஸ் ஆகாமல் அதை எடுத்துன்னு போகணும் அப்படின்றது வந்து அவர்கிட்ட தான் பார்த்தேன் ஒரு டே ஃபஸ்ட் டே ஒன்லேருந்து அவர்கிட்ட நான் அவர் கான்டாக்ட் பண்ண ஃபஸ்ட்டு நொடியிலேருந்து இது வரைக்கும் அவர் வந்து எதுவுமே முடியாதுன்னு சொல்ல எல்லாமே வந்து இப்படி பண்ணுங்கள் சார் இது நல்லாயிருக்கும் இது சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அது அருமையாக இருக்கும் இதுதான் நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னா அவரோட கைடன்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி இவர் வந்து கருணாநிதி அவர்களுடைய டாக்குமெண்ட்ரி பண்ணவர் அவர் கூட அவ்வளோ பெரிய ஜாம்பவான்கள் கூட இருந்த ஒரு மனுஷன் அவர் கூட தினம் பழகி அந்த மாதிரி ஒருத்தர் கூட நான் பேசுகிறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப பெரிய விஷயமாக தோணுச்சு So, thank you, sir. Ilambire, uh, madam. I will tell you about Ravi Suranam, sir. I will tell you about Ravi Suranam. That's why they are here in this video. They are here in Paramish Suran. They are here in Talami Asri. They are here in my book. They are here in my exam. They are here in my book. 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 They are here. எனக்கு புரிஞ்சுது ஆனால் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கு போல இருக்கு நானே அசீம் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் அவங்க சொல்ல எதுவும் தேங்க்ஸ் மேடம் நீங்கள் வந்து இவ்வளோ வந்து சொன்னதுக்கு பிரபா ரெட்டி அவங்கள பற்றி சொல்லணும்னா ஒரு கதை குடைன்னு ஒரு கதையை எழுதி அவங்ககிட்ட கொடுத்தாங்க அவங்க முதல் தூரம் படிச்சுட்டு பொறுமையாக அப்போ நான் அந்த கதையை ரொம்ப ஃபுல் ஷேப்பில் இல்லை இருந்தாலும் அதை படிச்சுட்டு நல்லா இருக்குன்னு நாங்கள் அவங்க முதல்ல வாழ்த்துனாங்க அவங்க தான் அது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு எட்டு வருஷம் இருக்கும் எட்டு வருஷம் இருக்கும் முதல் வாசகி எட்டு வருஷம் இருக்கும் அப்போது அவங்க பண்ணது மிஸ் மதன் கேவ்ரியல் என்னை வச்சு செஞ்சவர் எப்பவுமே சான்ஸ் கிடச்சா குடும்பத்தை எழுக்காமல் விட வேண்டியது என் பொண்ணாடி ஏதோ சைலண்ட்டாக உங்களுக்கு ஏதோ கொடுக்குறேன்னு சொன்னதா பயங்கரமாக அவங்க புகழ்ந்து புகழ்ந்து சொல்லிட்டாங்க அதான் அதே தான் அவர் சைலண்ட்டாக அவர் கவனிக்கிறேன்னு சொல்லியிருப்பாங்க நீங்கள் புகழ்ந்து புகழ்ந்து சொல்லிட்டாரு இருந்தாலும் கிரேட் தேங்க்யூ உங்களுக்கு உங்களுக்கு எதுவும் ஸ்பெஷலாக சொல்லணும் அவசியம் இல்லை ஏன்னா நீங்கள் எங்கள் ஃபேமிலி அது எல்லாருமே ஃபேமிலி இருந்ததுனால ஸோ முரளி கண்ணதாசன் அவர்கள் வரல அவங்களுக்கு சார்பாக ஃபேரி மேடம் வந்திருக்காங்க முரளி கண்ணதாசன் வந்து ரைட் பப்ளிகேஷன்ஸ் அவங்கள பற்றி ஒரு ஒன் லைன் சொல்லுவாங்க ஏன்னா அவங்க வந்து தி மேட் திஸ் புக் ரைட் புக் பப்ளிஷிங் வெரி ஈஸி அதான் நான் ஃபீல் பண்ணேன் ஏன்னா என்ன பண்ணோம் எழுதிட்டோம் கிருக்கினதை பாதி மிஸ்டேக்ஸு நான் இத்துக்கு இப்போ போடுறதா இச்சு போடுறதா ஒன்றுமே போடலாம் அந்த மாதிரி நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கும் நான் ஒரு ரெண்டு பேர் எழுதி கொடுத்தா அவங்க ரெண்டு மூணு பேஜுக்கு திரும்பி கொடுக்குறாங்க இப்போ இவ்வளோ இல்லை ஐ இவ்வளோ சூப்பர் மிஸ்டேக்ஸ் ஆடணும் இவங்க அது வேறு அந்த ஃபேரி மேடம் எங்கே கை தூக்குங்க ஃபேரி மேடம் கண்டிப்பாங்களா சரி ஓகே அவங்க வந்து கண்ணதாசன் பதி பக்கத்துலேருந்து வந்தவங்க ஸோ அவங்க வந்து பொறுமையாக நிறைய கைடன்ஸ் ஒரு புக்கை ரெண்டு புக்காக ஸ்ப்ளிட் ஆனதும் அவங்க ரீசன் தான் அவங்க என்ன சொன்னாங்க இப்படி பிரிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொன்னால் சரி ஓகே அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஐடியா பண்ணி பண்ணாங்க ப்ளஸ் முரளி கண்ணதாசன் வாஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் அவர் கால் பண்ணி சுதீப் தெரியும்னு நினைக்கிறோம் அவங்க ஃபேமிலியை ஸோ அவங்க வந்து அவர் நல்லா ஹெல்ப் பண்ணார் இந்த புக்கை வந்து ரேப் பண்ணுறதுலேருந்து அதை டைமில் டெலிவர் பண்ணது எல்லாமே ஃபென்டாஸ்டிக் ஜாப் அண்ட் வெரி காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் ஐ வட் சே எனி படி வாண்ட் ரைட் புக்ஸ் யூ கேன் கான்டாக்ட் சச் பீப்புள் வெரி வெரி சீப் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சீப் புக் எழுதுறது ரொம்ப அதிகமாக நம்ம வந்து செலவு பண்ணணும் மூளை செலவு மாட்டோம் எழுதி பண்ணி எழுதணும் அவ்வளோதான் மற்ற எல்லாம் பார்த்துக்கிற அளவுக்கு ஆளுங்க இருக்காங்க இப்போ கூகுள் 
people are writing, starting to write. I think this is a good platform to start. I am going to Raj Mohan Sir. I am going to say, I am going to say, So, Raj Mohan Sir, in the book, there are 20 pictures. He is a revolutionist, a artist. He is a revolutionist. He is a revolutionist. He is a revolutionist. He is a revolutionist. Over picture ini, awal ada ga warnji draft anu cuci, ada orang orang dua macam cycle ada finish pani, ada buku ni nangis setir kena thanks to Mr Raj Mohan, thank you sir. Kamalam printer sendiri Mr Orda start pana, saudara anda mana utara Orda anda buku start pana, mudah type pana tu guys pana, so awal ke nada thanks. Cetin ada green villa, enggak community, enggak friends selarang, nari beri guys pana. Saya nak help anak. Nana book scan pandu, picture scan pandu, upload pandu tu larnde. Adik aku pernah sarana cina cina help sih. Nana ni nolong mandi dia ready. Anytime ready. Ada. Ini ada first fall back ni deh. Enggak ceri nada group. So they excellent help. Friends generally ini ada. Semua friends me. They were all helpful in many ways. Ini tu anda. Ideas kudu kau larnde. Ibu saya, abdi saya ni. Nana hari ideas kudu tonga. Show Kumar orang buka itu nara. Friend. Awal kurit, awal orang buku publish pun, mudah awal orang experience yang share pun, mana nariya per yang ideas kurit ana. Yang ada family, basically ada nama berdua dengan wife yang ada, waktu itu cik orang ini pandu. Kamu, Isabel, anda yang buku itu nanti time lalu, mudik je, ada publish ada time hari kau. Total freedom. Nah, ada room club aku kanjiran, okay, cool. Ah, itu pandra, abdi nutro. Azizika, Azizika perih bishaya macam la. Ini mana nariya buku itu mana ni kira. Saya pernah jadi cikli na, I know the trick. So, sampai kena orang ini baru tu na, ada poid lah rumah. Na, buku pernah itu na ada poid orang itu ramai. So, na, 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 engkau mother in law impossible. Aku mande organising tu tu. Kor, aku kor dah ada. Orang kata aja tu mande, na aku pergi eri access bank, pergi eri mana perang. Side lah mande, this lockers cannot be opened. Ada orang access bank orang itu. Na, mana eri poid orang je. Access bank locker lapoi beli baru dulu lah nak kahwin orang kita sulitan. Ini dah nampak kahwin. Anu madri time pas ke aunty kita sana kahwin kalau dalam diri. So thanks to aunty and the entire family. Enga ma obviously my sister she lives in Canada. So in the experience, awang experience sana ye pergi share panaga. Awang guru retriyo. Enga ma in the experience engkau share panla. Enga tangga dah sulwa. So all experience so collect panu mudin jauh orang isyam. Great ada. Mahesh sana. Canada lalu anda kerja, tangga orang husband, orang family is here, so thanks to all of them who's come here. Christopher ingat kerja apa? Christopher anda kerja? Christopher illa. Yang apa orang business anda basically orang automobile mechanic. Awal orang dia next level lah kondo pora madri naik, demi pan lah. Aduh, itu orang disappointment. But yang orang dia apa orang dia business orang china level lah, nala yang level lah pernah lalu. Ada bandar next level ke kondo bayar, ada naratif ni tu bandar Christopher ni, orang dia kade lewat panah payah nak. Awak ni ada business ni edit naratif. So awak ni bandar hats off to him, because ini ke enggak apa orang dia, enggak kita illah ada silvisi enggak orang kita. Enggak apa orang diary bercerita. Awal orang tu silvisi enggak, hari bercerita orang edit enggak photo edit sama, jangan ada orang kita kerja orang paramatan. So parah lagi ni bercerita. So anda bandar ni orang anbu, awak ni kau dah valas inja, enggak apa kade lewat valas inja, tetapi ni orang orang level lah, nalar beri apa. Buklah mudah jelah kadai diri kan, percaya orang. Adi menteri finally, perih orang nak tengah jelah. Semua orang meeting kali, anda yang friend so, awam anda tamar, mana orang perih bising, base itu ke karakteran orang alat terno na, negara ini tuan lah, meeting kali kan. He came all the way from Delhi, so adi orang perih bising, family dia, so orang school friend, lala friend, school friend, so my friend hari hari orang ini. So, rabas kerja, korang frame, thanks. So, nari ber, ini anda kerja, semua orang thanks. Abi menteri, I just want to thank Balu for photo and decorators and Sri Akshay for this place. நன்றி